Hz. İsa sizin için ne anlama gelir? Allah'ın kendisidir. İsa Mesih çarmıha gelme suretiyle ölmüştür. Üç gün sonra dirilmiştir. Sizce Hz. İsa gelecek mi? Hz. İsa gelecek. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim Yaratan'a hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bugün özel bir yerdeyiz. Bugün bir peder ile birlikte Hristiyanlıkla alakalı birçok soru hazırladı. Kendisine bunları soracağız. Tekrardan programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hristiyanlık nedir? E, Hristiyanlıkla alakalı bilinmeyen bazı konuları bir peder beye, yani buranın görevlisine, bir din görevlisine soracağız. Şu anda Hatay Antakya'dayız. Ortodoks Kilisesi'ndeyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sen hoş geldiniz öncelikle. Siz hoş geldiniz aslında. Teşekkür ederim. Kilisen. Bizi güzel karşıladınız. Rica ederim. Hoş geldiniz. Sizden Allah razı olsun. İlk sorumuzla başlayalım. Hristiyanlık nedir? Hristiyanlık bugün dünyada semavi dinlerden bir tanesi olup Mesih İsa'ya inananlar topluluğu olarak bizler Hristiyan olarak addediliyoruz. Mesih İsa inançlarına biliyorsunuz Hristiyan denmektedir. Hristiyanlıkta Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi tek tanrılı dinlere mensup insanların ibadet ediş şekli, ibadet ettikleri ortam ve yaşama şeklidir. Peki siz bir papazsınız. Aslında bir pedersiniz. Evet. Bu nasıl bir şey? Yani zor bir durum mu acaba? Hayatınızda ne gibi fedakarlıklar var? Bu iş yapabilmek Şimdi için. Şimdi ben aslında Antakya doğumlu olup Diyarbakır'da Fen Fakültesi'ni, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunuyum. 2001 yılında cemaatimizin çok büyük arzusu ve isteği doğrultusunda zaten kilisede çeşitli birimlerde görev almıştım. Yönetim kurulunda olsun, gençlik komitelerinde olsun. ihtiyaç olarak din adamı olması gerektiği çünkü bir önceki pederimiz yaşlıydı rahmetlik olan pederimiz. Papaz olmam konusunda çok destekliyordum destekler aldım ve bunun için kiliseye papaz olma kararı verdim. Ben aslında evli ve iki çocuk babasıyım. Çeşitli zorluklar demeyelim ama meşakkatli yollardan geçtik tabii ki papaz olmak için. Arapça eğitimi aldım çünkü bizim buradaki okumalarımız, ritüelimiz Arapça lisanlı olmaktadır. Suriye'de ben papaz yetiştirilen manastırda yaşadım. Oradaki kurslara katıldım iki buçuk yıl boyunca. Her ay on 15 gün arası değişen süreçlerde. Dediğim gibi zorluk demeyeceğiz ama güzel yollardan geçtik papaz olmak için. Evet efendim. Papaz olduktan sonra dininizin size yüklediği ağır sorumluluklar var mı? Dinin yüklediği sorumluluktan ziyade ben dediğim, söylediğim gibi bir aile babasıyım. Kendi ailemden başlamak üzere ailemin Eşimin, çocuklarımın, benim kızım üniversite mezunu bugün 25-26 yaşında, çocuk eğitimcisi, oğlum üniversite 2'de 3'e geçecek. Bu küçük aile sorumluluğuyla beraber bugün Antakya'da yaşamakta olan bin kişilik bir cemaatimiz var. Onların da çeşitli sorunlarını veya sorumluluklarını hep beraber paylaşıyoruz ve insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Bu anlamda bu sorumluluk vardır, doğrudur. Katolik ve Ortodoks arasındaki farklar nelerdir? Şimdi Katolik ve Ortodoks arasında 1054 yılına kadar bir fark yoktu 11. yüzyıla kadar. Çok basit bir örnek vereyim. Bazı konularda ufak tefek ayrılıklar olmuştur. Mesela Katolik din adamları kesin ve kesin olarak evlenememektedirler. Bizlerde bu din adamlarının evlenen bölümü var. Mesela bizler evli papazlarız fakat biz rütbece papazlıktan daha yukarı mertebe yükselemeyiz. Ama evlenmeyen ortodoks papazları rahip olarak kalırlar. Onlar mertebece yükselirler. En basit örnek bu. Bir de bazı dinsel farklılık var. Aynen İslamiyet'teki Hanbeli, Şafi, Hanefi mezhepleri gibi nasıl mezheplerde farklılar oluyorsa aslında temelimiz aynı. Mesih İsa'mız aynı. Aynı İncil'i kullanıyoruz. Ama ufak tefek farklılıklar vardır tabi ki. Hz. İsa sizin için ne anlama geliyor? Hz. İsa, İsa Mesih bizim için Allah'ın kendisidir. Bizim için insan ve ilahsal iki durumu vardır. Çünkü biz inanış gereği Meryem anamızın hiçbir erkekle beraber olmadan kutsal ruhun kudretiyle hamile kalıp çocuğu İsa'yı doğurduğuna inanıyoruz. 
Ve bizim için kutsal ruhun kudretiyle de doğduğu için İsa Mesih ilahsal bir güce sahiptir. Ayrıca bizlerle yani o zamanki şartlarda insanlarla oturup yemek yemiştir, su içmiştir, konuşmuştur. Dolayısıyla bizim için hem ilahi hem insani iki tane gücü vardır. İsa Mesih bizim için bu anlamı taşımak. Biz Müslümanlarda olduğu gibi kutsal mekana girerken herhangi bir temizleme, mesela biz abdest alıyoruz. Sizde de böyle bir şey var mı? Bizde ayine gelmeden önce, kilise ayine gelmeden önce temiz olarak gelmek e, durumu vardır. Müslüman kardeşlerimizin günde beş vakit namazdan önce aldıkları abdest gibi biz abdest olayımız yoktur bizde fakat genelde biz bir gün önceden pazar sabahları veya ayine gelmeden önce ya da hafta içinde ayinimiz varsa o sabah ya da bir akşam önceden biz yıkanıyoruz. En temiz kıyafetlerimizi giyiniyoruz. Bu şekilde kilisedeki ibadetimize geliyoruz. Size göre Müslümanlıkta da olduğu gibi sevap ve günah anlayışı var mı? Muhakkak vardır. İnsanlar günah işlemeye meyillidir. Neticede insanız biz. Günah ve sevap anlayışımız vardır tabii ki İslamiyet'te olduğu gibi. Peki mesela başlıca günahlar şunlardır, sevaplar bunlardır diyebileceğimiz konular var mı? Şimdi işin esasına bakarsanız Musa peygamber zamanından indirilen 10 tane emir var. 10 emir kuralı bizi aslında günah işlememeye yöneltmektedir dinsel açıdan anlatıyorum. Mesela zina yapma, adam öldürme, annene babana itaat et, komşunu kendin gibi sev, hırsızlık yapma. Bunlar e, en büyük günah sebepleridir. Zina mesela günahtır. Hırsızlık yapmak günahtır. Adam öldürme günahtır. Anlatabildim mi? Yani üç semavi dinde de zaten var bunlar. Musevilikten başlıyor, Hristiyanlıkla devam ediyor, İslamiyet'te de var bunlar. Çünkü üç bu bahsettiğim üç semavi dinde on emire saygı duyan, on emiri e, içine kapsayan dinlerdir, semavi dinler. Peki mesela günahlara başlıca örnekle verdiniz ama sevaplara başlıca bir örnek verebilir misiniz? İnsanları seveceksiniz, insanlara yardım edeceksiniz. Zaten bunları yapmadığınız zaman yapma dediklerini Allah katında günahsız sayılıp bir de üstüne insanlara yardım yaparsanız bugün siz karnınız tokken komşunuz açsa onun da görmemeziten gelirseniz olmaz. Ama ona en azından onun yiyebileceği ya da size fazla gelip de ona verebileceğiniz bir şeyiniz olursa o paylaşımı yaparsanız sevap işlemiş olursunuz. İbadetlerinizi hangi günlerde yapıyorsunuz? Genelde bizim e, pazar günleridir ibadet günlerimiz. Ayrıca hafta içlerinde bazen mesela kilisemizin Yoğurtusu dediğimiz bizim, kilisemizin isim bayramı diye kutladığımız her yıl 29 Haziran günü bu hafta içine de denk gelebiliyor. Mesela geçtiğimiz günlerde kutladık 29 Haziran salıya tekabül ediyordu. Salı günü de aynı yapabiliyoruz. Bazı önemli azizlerimiz var onların isim gününü kutladığımız zaman hafta içine denk geliyor. Ama rutin olarak biz pazar günleri ibadetlerimiz yapmaktayız. Sizlerin de bayram günleri var mı peki? Muhakkak ki vardır. Bizim en önemli iki bayramımız vardı. Biri İsa Mesih'in doğuşunu kutladığımız 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece Noel bayramını kutluyoruz. Bu genellikle yılbaşıyla karıştırılmaktadır. Biz 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece İsa Mesih'in doğumunu kutlamaktayız. Ayrıca genellikle de Nisan ayında kutladığımız ama tarihi değişebilen 5 Nisan ile takriben 5 Mayıs arasında oynayabilen ama yine pazar gününe denk gelmesi mecburi olan Paskalya bayramımız vardır. Mesih İsa'nın ölüp öldükten sonra 3 gün sonra dirilişini kutladığımız Paskalya bayramımız genellikle Nisan ayında kutlanmaktadır. İsa'nın ölümü hakkında birkaç soru sormak istiyorum size. Evet. Çok farklı iddialar var. Mesela kimisi çarmıha gerildiğini söylüyor, kimisi öldükten sonra dirildiğini söylüyor. Biz de bu konu hakkında biraz böyle düşünceliyiz. Acaba İsa Mesih çarmıha mı gerildi, öldürüldü mü, öldükten sonra dirildi mi? Bu konuyu sizden öğrenebilir miyiz? Sorunuzun içinde hepsi var zaten. Ee, inancımıza göre biz, evet İsa Mesih o zamanki şartlarda yeni bir oluşum, yeni bir din yayıyor diye o zaman idam şekli çarmıha gerilmek olan çarmıha gerilme suretiyle doğru çarmıha gerilme suretiyle ölmüştür. Yine inancımıza göre 3 gün sonra dirilmiştir. Dolayısıyla biz de bahsettiğim gibi Paskalya Bayramı'nı bu anlamda kutlamaktayız. 
Anladım. O zamanki şartlarda çarmıha gerilmek yani ellerini sağa sola açıp ayaklarından çivilemek, tahtaya ellerinden, böğründen ve ayaklarından çivilemek idam ediliş şekliydi. Bazı kişiler İsa Mesih'in Hindistan'da olduğuna dair yani Hindistan'da mezarının olduğuna dair açıklamalar yapmış. Bunun söylenti olduğunu düşünüyor musunuz? Biz buna e, inanmıyoruz. İsa Mesih'in kabrinin bugün Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'nde olduğunu bilmekteyiz. O şekilde inancımız devam etmektedir. Papaz olduğunuza pişman mısınız? Aileniz bu konu hakkında ne düşünüyor? Kesinlikle pişman değilim. Başta söylediğim gibi en büyük desteği de ben ailemden aldım. Eşim ve çocuklarım bana bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Aile, fertlerimde insanlara yardım etmek, hem halka hem hakka çalışmaktayız. Biz o açıdan hiçbir şekilde pişman olmadım ben. Bir insan iyi ve ahlaklı ise bir dine ne için ihtiyaç duyuyorsun? Şimdi demin de söylediğim gibi bu 10 emir olayındaki emirlere itaat etse insanoğlu gerçekten hiçbir şeye gerek kalmayacak. Ama ne yazık ki etmediği için insanoğlu dinler bizi bu şekilde 10 emiri uygulamaya yönetmektedir. Dinler de zaten bunun için çıkmıştır. İnsanları 10 emire itaat etsinler diye dinler ortaya çıkmıştır. Zaten 10 emirin hepsini açarsak bütün dinleri anlamış olacağız. Sizce insanoğlu Tanrı tarafından mı yaratıldı yoksa bilimin de iddia ettiği gibi her şey evrimden mi meydana geldi? Yok biz inancımıza göre insanoğlu Adem ve Havva'nın olduğu gibi topraktan doğrulmuştur Adem ve onun kemiklerinden bir parça alıp kadın yaratılmıştır Havva adına vermişlerdir. Ve biz de onların çocukları ve torunlar olarak biz Tanrı'nın oluşturduğu topraktan gelen Adem ve Havva'nın çocukları ve veya torunları olarak kendimizi görmekteyiz. Evet. Peki Hristiyanlıkta şeytan çıkartma ayinleri yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi insanoğlu dediğim gibi çeşitli tecrübelere, çeşitli yanlışlıklara meyilli bir yaratıktır. Dolayısıyla bu tip ayinler televizyonlarda değişik ülkelerde izleyebilmekteyiz. Bizde de şeytan çıkartma ayini yapmıyoruz biz burada Türkiye'de. Ama göz değmesine, nazara karşı dualarımız vardır bizim. Bu şekilde insanlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin cenazelerinizde nasıl bir yol izleniyor? Cenazelerimiz genellikle şimdi biliyorsunuz hastanelerimiz çok gelişti. Ne olursa olsun kanunen zaten birisi evde öl ölürse bile eve ambulans çağırıp doktor raporu nezdinde hastaneye götürülüyor. Oradan cenazemizi kiliseden bir ahşap tabutla getiriyoruz. Ölüyü ya hastanede ya da kilise salonunda giydiriyoruz biz. Morgumuz var, kilise morgumuz var. Ne zaman cenaze saati olacaksa. Herhangi bir İslamiyet'teki olduğu gibi işte ikindi namazına ya da öğlen namazına müteakip olmuyor bizde. Belli bir saat veriliyor. İnsanlara haber veriliyor. Ve insanlar kiliseye girip toplanıyorlar. Cenazemizi morgdan alıp kilise içine geçiriyoruz. Yaklaşık yarım saat süren bir cenaze merasiminden sonra tekrar alıp şehir merkezinde kabristanımız var bizim. Asli mezarlıkta bize ayrılan bir bölümde. Orada ölümüzü toprağa veriyoruz. Bu cenaze merasimi sırasında neler yapılıyor? Kilisemizin ortasında platforma masa konuyor, tabutu oraya koyuyoruz. Orada çeşitli dualar yapılıyor. Cenaze sahipleri biraz daha arkada duruyorlar. Katılmak isteyen insanlar burada oturuyorlar. Bu cenaze merasimini izliyorlar, dinliyorlar. Ondan sonra tören bittiği zaman buradan aynı şekilde kapıdan çıkıp taziye alıyorlar salonda, bahçede. Sonra kabristana gidip gömüyoruz. Tekrar eğer alınacaksa, taziye alınacaksa şimdi bir buçuk yıldan beri pandemiden dolayı zaten her şeye kapalıydı ama yeni yeni açıldı biliyorsun son 20 günden beri. Tekrar kilise salonlarımızda cenaze sahipleri taziye almaktadır. Biz bir söylenti duyuyoruz. Bunun gerçek mi değil mi konusunda şüpheliyiz. Çok bilmiyoruz çünkü. Rahibeler evlenmez diyorlar. Doğru mu efendim? Rahibeler evlenmez doğru. Demin de bahsettim. Rahipler de evlenmiyor. Erkekler de evlenmiyor. Kendilerini tamamen dine ve kilise adatları için bu yolu seçiyorlar. Doğrudur rahibeler evlenmemektedirler. Biz Ortodokslarda evlenebilen bizim gibi evli papaz grubu veya evlenmeyen rahip olarak adlandırdığımız rahip veya rahibeler grubu bulunmaktadır. Hac işaretinin anlamı nedir? Hac işareti 
Biz parmaklarımızı üçünü birleştiriyoruz ortodokslar olarak. Peder, oğul ve kutsal ruhun ismiyle amin diyerekten Mesih İsa'nın demin konuştuğumuz gibi haça gerilmesini biliyorsunuz sağ sol elleri açık ayaklarından ve biz de Mesih İsa'nın kutsal üçleme dediğimiz ilahsal, insansal ve kutsal olan üçleme ile birleştiriyoruz. Başımıza koyuyoruz, karnımıza doğru getiriyoruz, sağ tarafımıza getiriyoruz ve sol tarafımıza. Peder, oğul ve kutsal ruhun adına amin diyerek bir anda kendimizi İsa Mesih ile beraber haça geriyoruz. Haçın anlamı bu. Sizce Hz. İsa gelecek mi? Hz. İsa gelecek. Bizim büyük iman doğamızın sonunda pazar ayinlerinde veya bahsettiğim gibi rutin bayram ayinlerinde büyük iman doğamızı okuruz ve doğamızın sonunda şanla tekrar gelecek diye bir ibare var. Biz İsa Mesih'in tekrar geri geleceğini ümit ederek yaşamımızı idam ettiriyoruz. Var mı son olarak söylemek istediğiniz teşekkür bir şeyler? Teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Bizi iyi ağırladınız. Rica ederim. Hoş geldiniz. Dostlar geldim. biz buraya geldik. Bir Müslüman kardeşiniz olarak sizden talep ediyoruz dedik. Ve çok sağ olsun kabul ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şunu eklemek isterim ben. Özellikle yayınlamanızda isterim bunu. Tabii ki. Antakya Türkiye'de çok çok nadir bulunabilecek şehirlerde bir tanesidir. Üç semavi dini ve bu dinlere bağlı çeşitli mezhepleri bir arada barındırabilen muazzam bir şehirdir. Biz 2000 yıldan beri burada varız. Bütün dinlere, bütün mezheplere karşı saygı, sevgi, dostane bir yaklaşımla herkesten bu yakınlığı görüyoruz. Herkese de bu yakınlığı gösteriyoruz. Şimdi ben üstüme bakmayın şimdi bunu giydiğim için beni papaz olarak görebilirsiniz. Dışarıda ben sivil elbisemle kimse benim papaz olabilmez. Çarşıda, pazarda, restoranda, bakkalda, kuru yemişçide ama Herkes en azından birbirini tanır bu şehirde, birbirine sevgi, saygı, kardeşlik duygularıyla her zaman yaklaşırlar. Allah sizden razı olsun. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür Bütün izleyiciler de Hatay'a, Antakya'ya bekleriz özellikle. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok sağ olun. Ben Allah sizden razı olsun. Olun. Memnun olduk. Sağ olun. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.